জাভা প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আলী আশিক আজকে আমরা দেখব কিভাবে ক্লাস ক্রিয়েট করতে হয় এবং কিভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় এবং কোনো ক্লাসের ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এবং মেথডগুলো কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় আমি আইডি বা কম্পাইলার হিসেবে নেটবিনস ইউজ করব আপনারা যে কোনো একটি ইউজ করতে পারেন নেটবিনস ওপেন করি যারা এখনও প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি না তারা খেয়াল করি ফাইলে ক্লিক করি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করি অথবা আরেকভাবে সেম কাজটা আমরা করতে পারি এখানে নিউ প্রজেক্টের ছোট্ট একটি আইকন আছে ওটাতে ক্লিক করি জাভা জাভা অ্যাপ্লিকেশান সিলেক্ট করি নেক্সট এখন আমরা যে প্রজেক্টটি ক্রিয়েট করতে চাই তার নাম দিব আমি দিলাম মাই প্রজেক্ট দেখুন এখানে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে বলা আছে ক্রিয়েট মেন ক্লাস এর মানে হচ্ছে নেটবিনস আপনার জন্য একটি মেন ক্লাস ক্রিয়েট করবে আমরা মেন ক্লাসের নাম নিজের ইচ্ছে মতো দিতে পারি দিলাম মেন কমেন্টসগুলো ডিলিট করে দিই দেখুন নেটবিনস আমাদের জন্য একটি ক্লাস ক্রিয়েট করেছে যেটা নাম হচ্ছে মেন আর এক্সেস স্পেসিফায়ার হচ্ছে পাবলিক যারা আমাদের আগের পিডিএফ ফাইলটি পড়েছেন তারা জানেন যে এই মেথডকে আমরা বলি মেন ম্যাথড পাবলিক স্ট্র্যাটিক ভয়েড মেন যুক্ত ম্যাথডকে আমরা মেন ম্যাথড বলি আর মেন ম্যাথড যে ক্লাস রয়েছে তাকে আমরা মেন ক্লাস বলি এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা আরেকটি ক্লাস ক্রিয়েট করব ক্লাস কিওয়ার্ড ক্লাসের নাম মাই নিউ ক্লাস আমরা ক্লাস তৈরি করেছি এরা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল হবে নাম্বার অফ অ্যাপেল এন ডাবল পি এল এই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলের এক্সেস স্পেসিফায়ার হচ্ছে পাবলিক এর টাইপ হচ্ছে এটি ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল যাই হোক কেন পাবলিক দিয়েছি একটু পরে আমরা ডিসকাস করব আর কি ভেরিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করি আমরা এখন একটি ম্যাথড ডিক্লেয়ার করব ম্যাথডের এক্সেস স্পেসিফায়ার থাকবে পাবলিক ফ্রিটার্ন টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার নাম হচ্ছে মাই ম্যাথড রিটার্ন কি রিটার্ন করবে আমাদের ক্লাস ক্রিয়েট করা শেষ হয়েছে আমরা এখন কি করব আমরা এখন এই ক্লাসের একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করব রেফারেন্স ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করব এবং ক্লাসের ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এবং ম্যাথডকে অ্যাক্সেস করব প্রথমে আসি রেফারেন্স ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা অন্যান্য টাটা টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার মতো প্রথমে আমাদের টাইপ দিতে হবে তারপর ভেরিয়েবলের নাম দিতে হবে আমরা কোন টাইপের রেফারেন্স ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে চাই আমরা মাই নিউ ক্লাস টাইপের রেফারেন্স ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে চাই সো মাই নিউ মাই নিউ ক্লাস ভেরিয়েবল নাম হচ্ছে দিলাম ভেরিয়েবল অবজেক্ট রেফারেন্স ভেরিয়েবল এটি এখন আমরা একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করব এবং এই রেফারেন্স ভেরিয়েবলটিকে ইনিশিয়ালাইজ করব অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে একটি কিওয়ার্ড দিতে হয় নিউ নিউ কিওয়ার্ডের দেওয়ার পরে যে ক্লাস টাইপের আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাই সে ক্লাসের নাম দিতে হয় এখানে আমাদের হলো মাই নিউ ক্লাস মাই নিউ ক্লাস তারপর দুটো ফার্স্ট প্যাকেট সেমিক্লোন স্টেটমেন্টের এই অংশ কি করেছে এই অংশ আমাদের জন্য মাই নিউ ক্লাস টাইপের একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছে এবং সে অবজেক্টটি এই ভেরিয়েবলটিতে ইনিশিয়ালাইজ করেছে এখন হচ্ছে আমাদের এই ভেরিয়েবল 
मानी हे भेरिएबल अबजेक्ट ही क्रिएट करा नतून अबजेक्टी के रेफार कर अबजेक्टर क्या आई अबजेक्टर दुईट इन्सटैंस भेरिएबल आटी मेथड आगे एक्सेस करब ए प्रश्न हे भाव एक्सेस करते हैं प्रथम अबजेक्टर नाम तर एक डट दीब तर हलो इन्सटैंस भेरिएबल मेथडर नाम दिल दिए एक्सेस करते अबजेक्टर नाम हम भेरिएबल अबजेक्ट डट नम्बर अफ एपल इक्ल टेन तर मानी हम क्रिएट करा अबजेक्टर जो इन्सटैंस भेरिएबल नम्बर अफ एपल आटी के इनिशियलाइज कर लें दिए एक ही भाव नम्बर अफ ऑरेंज इक्ल फाइव एन देखा दुईटी इन्सटैंस भेरिएबल इनिशियलाइज कर फेले एन देखी दुईटी हमें क्च करना सिसटेम आउट प्रिंट लाइन आशा करा प्रिंट लाइन मेथडर का जानें प्रोजेक्ट रान करी देखिए जिन प्रिंट कर देखिए प्रथम प्रिंट कर प्रथम कि प्रिंट कर भेरिएबल अबजेक्ट जो अबजेक्ट रेफार कर नम्बर अफ एपल नाम जो इन्सटैंस भेरिएबल आसेस कर भूटा प्रिंट कर देखिए भेरिएबल अबजेक्ट जे अबजेक्ट के रेफार कर इन्सटैंस भेरिएबल नम्बर अफ ऑरेंज से प्रिंट कर देखी प्रथम टी हल टेन पर फाइव एक ही भाव अबजेक्टर मेथड के एक्सेस करते एक नतून भेरिएबल डिक्लेयर करी इंटीजार रेजल्ट रेजल्ट दीब एन रेजल्ट के बाद इनिशियलाइज कर दी और एस एल टी रेजल्ट इक्ल अबजेक्ट डट माइ मैथड अब रेजल्ट के प्रिंट कर देखी सिसटेम डट आउ डट प्रिंट लाइन रेजल्ट प्रोजेक्ट रान करी कि देखिए दुटा हलो प्रथम दुटा प्रिंटर जो और पर प्रिंटर जो देखी फिफ्टीन प्रिंट कर दोटो इन्सटैंस भेरिएबल जोग फल्ट माइ मैथड रिटार्न कर रिटार्न भैल्यूटार रेजल्ट भेरिएबल के इनिशियलाइज कर रेजल्ट भेरिएबलि प्रिंट कर देखा इखने क्या पब्लिक यूज करण हे ये पब्लिक यूज करार कारण इन्सटैंस भेरिएबल मेथड के अन्न्य क्लस के डिरेक्टलि एक्सेस करतेब धरून एखे पब्लिक देव नाई आज प्राइट ता हमें कि है इ प्राइट तो हमें कि है देख अठारो नम्बर लाइन ए बीस नम्बर लाइने एर देखा दिए मानी कि बोले नम्बर अफ एपल हेज प्राइट एक्सेस इन माइ नि क्लस तर मानी हे नम्बर अफ एपल के शुदुम्र माइ नि क्लस भरे यूज करतेब जेहे ये प्राइट इन्सटैंस भेरिएबल माइ नि क्लस बाहर ये इन्सटैंस भेरिएबल के एक्सेस करतेब ना सेम कथाटा अन्न्य इन्सटैंस भेरिएबल और मेथडगुलर जो खाटे एन नम्बर अफ ऑरेंज इन्सटैंस भेरिएबल एक्सेस स्पेसिफाइ चेन्ज कर प्रोटेक्टेड दी प्रोटेक्टेड दी तो क्यों को देखी देख ए लाइन उन्नीस नम्बर लाइन एवं एक नम्बर लाइने को मानी कि तरह मानी हेरा प्रोटेक्टेड मेम्बर के डिरेक्टलि यूज करते क्योंकि एर किस कंडिशन आज प्रोटेक्टेड के डिरेक्टलि सब समय यूज करतेब ना जदि दूटो क्लस एक ही पैकेजर भरे कम देखी एखे प्रोजेक्ट क्लिक कर देखी देखो क्लस सेम पैकेज सेम फाइले अवस्थित ओ कारण प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर जुक्त 
মেম্বার ভ্যারিয়েবলকে বা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি প্রোটেক্টেড আরও বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি আমরা সামনে সেগুলো আলোচনা করব আর একটি কথা এখন দেখুন আমরা এই এক্সেস স্পেসিফায়ারকে এটাকে প্রাইভেট করে দিই প্রাইভেট করে দিই প্রাইভেট করে দেওয়ার ফলে কি হবে যে যেসব জায়গায় আমরা ডিরেক্টলি একে অ্যাক্সেস করেছি সেসব জায়গায় এরও দেখাবে এরও দেখাচ্ছে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলগুলো যে ক্লাসের ওই ক্লাস থেকে আমরা যদি অ্যাক্সেস করি তাহলে কোনো এরও দেখাবে না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে কোনো এক্সেস স্পেসিফায়ার যুক্ত ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলকে বা মেথডকে ওই ক্লাসের অন্য কোনো মেথড থেকে অ্যাক্সেস করতে পারব আজকে এই পর্যন্ত আশা করছি আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝেছেন ধন্যবাদ